سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو میں ہوں میرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج چار شنبے دسمبر کی گیارہ تاریخ اور سال دو ہزار انیس ہے دشت میں پاکستانی فورسز پر شدید حملہ ہوا ہے پنجگور اور جاؤ میں قابض پاکستانی فوج پر حملوں کی ذمہ داری بلوچ مسلح تنظیموں نے قبول کی ہے دس دسمبر انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر بی ایچ آر او اور وائس فار بلوچ مسنگ پرسن کی جانب سے کوئٹہ میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے ہواران اور خوزدار سے دو بلوچ نوجوان جبری طور پر لاپتہ کیے گئے ہیں ان خبروں کے ساتھ ساتھ بلوچستان سے دیگر سیاسی اور علاقائی خبریں بھی نیوز بلیٹن میں شامل ہیں ان کے علاوہ عالمی خبریں بھی نیوز بلیٹن کا حصہ ہیں آئیں بلیٹن کا پہلے حصے میں بلوچستان سے متعلق اور عالمی خبریں سارن بلوچ سے سنتے ہیں گوادر کے قریب دشت گور کی ندی میں قائم پاکستانی فوج کے ایک کیمپ پر نامعلوم افراد نے بھاری ہتھیاروں سے حملہ کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق پیر کو شام کے وقت نامعلوم افراد نے گور کی کیمپ پر دو اطراف سے حملہ کیا ہے اس حملے میں راکٹ لانچر سمیت دیگر چھوٹے بڑے ہتھیار استعمال ہوئے ہیں اور حملہ کافی دیر تک جاری رہا ہے حملے میں بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے آواران کے علاقے جھاؤ میں ملائے گزی کے مقام پر قائم پاکستانی فوج کے چوکی پر مسلح افراد نے راکٹ اور خودکار ہتھیاروں کے ذریعے سے حملہ کیا ہے حملے کے وقت دو طرفہ فائرنگ کا سلسلہ دیر تک جاری رہا ہے مقامی ذرائع کے مطابق حملے میں پاکستانی فوج کو جانی و مالی نقصان اٹھانے کا بھی سامنا رہا ہے دوسری طرف بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرم بلوچ نے جھاؤ میں فوجی چوکی پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیر کے روز دوپہر دو بجے سرمچاروں نے اوارنگ کے علاقے جھاؤ ملائی گزی میں قائم فوجی چوکی پر راکٹوں اور بھاری ہتھیاروں سے حملہ کر کے قابض فوج کے تین اہلکاروں کو ہلاک اور دو کو زخمی کیا ہے آواران سے حراست میں لیے گئے خواتین کو پیر کے روز رہا کر دیا گیا ہے جس کی تصدیق بی این پی کے سربراہ اختر مینگل نے بھی اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے سے کی ہے انسان حقوق کے عالمی دن کے موقع پر بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرہ بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن اور وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا مظاہرے میں انسانی حقوق کے کارکنان سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے افراد اور بلوچ لاپتہ افراد کے لواحقین نے شرکت کی احتجاجی مظاہرے میں شرکا نے بلوچستان میں ماورا عدالت گرفتاری و قتل فوجی آپریشنوں جبری گمشدگیوں سمیت غیرت کے نام پر خواتین ان کے قتل کے خلاف نعرے بازی کی اور حکومت سمیت اعلیٰ حکام اور اداروں سے اپیل کی گئی کہ بلوچستان میں انسان حقوق کی پامالیوں کا نوٹس لے کر انسانی جانوں کو تحفظ فراہم کیا جائے اور ان پامالیوں میں شریک عناصر کو قانون کے دائرے میں لا کر ان کے خلاف کارروائی کی جائے مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے بی ایچ آر او کے چیئر پرسن بی بی گل بلوچ نے کہا کہ بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے بلوچستان سے خواتین اور بچوں کو معاورہ عدالت گرفتار کیا جاتا ہے اور مسلح سرگرمیوں میں ملوث قرار دینے کے لیے جالی پروپیکنڈا کر کے ان عورتوں پر جالی مقدمات قائم کیے جاتے ہیں بی بی گل بلوچ کا کہنا تھا ملکی ادارے خوف پھیلانے کے لیے انسانی حقوق کی پابندی نہیں کرتے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انسانی حقوق کی پامالیوں پر پاکستان کے تمام ادارے خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں بلکہ ملک کے تمام اعلیٰ ادارے بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے شریک کار ہے میڈیا عدالتیں انسانی حقوق کے ادارے بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر لب کشائی سے خوف زدہ ہیں اسی خوف زدگی کے عمل کی وجہ سے بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں میں روز روز اضافہ ہو رہا ہے مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان وفاقی حکومت صوبہ حکومت بلوچستان میں انسان حقوق کی پامالیوں کا ہنگامی بنیادوں پر نوٹس لے کر انسانی زندگیوں کو محفوظ بنانے میں اپنا کردار ادا کریں 
متحدہ عرب امارات سے جبری طور پر لاپتہ اور پاکستان کے حوالے کیے جانے والے بلوچ سیاسی کارکن راشد بلوچ کی بہن فریدہ بلوچ نے کہا ہے کہ انسانی حقوق کے ادارے راشد حسین و دیگر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کردار ادا کریں ان کا کہنا تھا کہ راشد حسین کی بازیابی کے لیے گزشتہ ایک سال سے اندرون اور بیرون ممالک احتجاج کر رہے ہیں لیکن تاحال انہیں منظر عام پر نہیں لایا جا رہا ہے انسانی حقوق کے اداروں کی خاموشی سے ہمارے خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے بلوچ ریپبلکن آرمی کے ترجمان بیبگر بلوچ نے کہا ہے کہ اتوار کو بی آر اے کے سرمچاروں نے پنجگور سرادک میں سی پیک روٹ کی حفاظت کے لیے قائم فرنٹیئر کور کی ایک چیک پوسٹ کو راکٹوں اور خودکار اسلحہ سے نشانہ بنا کر پاکستانی فورسز کے دو اہلکار ہلاک و متعدد زخمی کیا جس کے بعد ان کے سرمچار اپنے محفوظ ٹھکانوں کی جانب روانہ ہوئے تو فورسز نے درجنوں گاڑیوں میں سرمچاروں کا گہراؤ کرنے کی کوشش کی تاہم جوابی حملے میں سرمچار بحفاظت نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اواران کے علاقے گیشکور سے عابد جان والد امام بخش نامی ایک طالب علم کو گرفتار کر کے پاکستانی فورسز نے لاپتہ کر دیا ہے خاندانی ذرائع کے مطابق عابد جان کوئٹہ میں زیر تعلیم ہے پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے اہلخانہ پہ دباؤ ڈال کر اسے گیشکور ایف سی کیمپ میں پیش ہونے کا کہا تھا جس کے بعد عابد جان کے اہلخانہ نے اسے کوئٹہ سے لا کر گیشکور میں فورسز کے سامنے پیش کیا ہے جس کے بعد پاکستانی فورسز نے والد کو واپس جانے کو کہا اور عابد کو کیمپ سے اٹھا کر نامعلوم مقام پہ منتقل کر دیا ہے دوسری طرف خوزدار قلعہ کے تو تک سے سترہ سالہ خیر اللہ ولد عبد السمد لانگو نامی نوجوان کو پاکستانی ڈیتھ اسکواڈ کے اہلکاروں نے جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے بلوچستان کے علاقے نوشکی میں تلور کے غیر قانونی شکار کے لیے جانے والے سات غیر ملکی باشندے گرفتار کر لیے گئے ہیں ڈپٹی کمشنر نوشکی عبد الرزاق ساسولی نے تصدیق کی ہے کہ گرفتار افراد قطر کے باشندے ہیں یہ غیر ملکی بغیر این او سی اور بغیر لائسنس تلور کا شکار کرنے جا رہے تھے غیر ملکی باشندوں کو نوشکی کے علاقے کے شنگی میں لیویز نے حراست میں لے کر سرکٹ ہاؤس نوشکی منتقل کر دیا ہے ڈی پی او گوادر کی خصوصی ہدایت پر گوادر پولیس نے اہم کاروائی کرتے ہوئے ایک مغوی کو بازیاب کر کے چوری ڈکیتی اور اغوا کی وارداتوں میں ملوث گروہ کے سرغنے کو دو ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا ہے گرفتار ملزمان کے قبضے سے آٹھ موٹر سائیکلیں ایک عدد ٹی ٹی پسٹل چھ عدد گولیاں پانچ عدد موبائل فون برامد کیے گئے ہیں کوئٹہ میں کمسن بچی کو اغوا کیے جانے کے کیس میں ایف آئی آر درج ہونے کے سابق وزیر داخلہ بلوچستان سرفراز بگٹی نے قبل از گرفتاری ضمانت منظور کروا لی ہے کوئٹہ میں زرغم پہاڑ کے قریب ٹریکٹر ٹرالی گہری کھائی میں جا گرا ہے جس کے نتیجے میں ٹریکٹر میں سوار دو افراد ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے کاران میں گواش روڈ پر تیز رفتاری کے باعث ایرانی زمباد گاڑی الٹنے سے چار افراد زخمی ہوئے ہیں ہب میں سینٹرل جیل گڈانی کے قریب لوکل مسافر بس نے کمسن بچے کو کچل ڈالا ہے جو موقع پر ہلاک ہوا ہے بلوچ اسٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی کے مرکزی چیئرمین ڈاکٹر نواب بلوچ نے کہا ہے طالب علم کتاب کلچر کے فروغ کے لیے اپنا کردار نبھاتے ہوئے بحث مباحثے کی ایک ایسے ماحول کو پروان چڑھائیں جہاں طالب علم کھول کر اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں طالب علم علمی اور سیاسی شعور سے لیس ہو کر معاشرے کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کریں بلوچستان کے تعلیمی اداروں میں اس وقت ایک گھٹن کی فضا قائم ہے طالب علموں کی علمی سیاسی سماجی اور تربیت نشستوں پر قدغن لگائی گئی ہے تعلیمی اداروں میں ان پابندیوں اور گھٹن کے خلاف جمہوری جدوجہد طلباء کی ذمہ داری ہے ڈاکٹر نواب بلوچ کا کہنا تھا کہ بلوچ اسٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی کا مقصد تعلیمی اداروں میں بلوچ طالب علموں کو یکجا کر کے ان کی شعوری اور سیاسی تربیت کرنے کے ساتھ طلباء مسائل کے حل کے لیے جدوجہد کرنا ہے نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے اوران سے بلوچ خواتین کی گرفتاری اسلحہ و بارودی اشیاء کی برامدگی کو انتہائی مذہب خیز شرمناک عمل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس قسم کے غیر انسانی غیر جمہوری غیر سنجیدہ اور غیر ذمہ دارانہ اقدامات اور منفی رویوں سے بلوچستان کے معاملات حالات اور بلوچستان کے مسئلے کا حل مزید پیچیدہ ہوگا یہ تھی سارین بلوچ اب بلوٹن کے دوسرے حصے میں عالمی خبریں پیش کریں گے دوستن مراد بلوچ
बंदोबस्ती पाकिस्तान सिंध में सिंध काबीना ने तलबा यूनियन बहाली का बिल मंजूर कर लिया है वजीर अल सिंध सैद मुराद अली शाह के तर्जुमान ने कहा है कि तलबा यूनियन के बहाल करद तलबा यूनियन बिल दो हज़ार उन्नीस के मुताबिक स्टूडेंट यूनियन किसी भी तलीमी इदारे तलीमी और तरबियती इदारे चाहे वो पब्लिक हो या निजी हो बनाई जा सकती हैं जबकि तलबा यूनियन की तरफ से तलीमी सरगर्मियों को रोकने स्टूडेंट्स या स्टूडेंट ग्रुप्स में नफरत फैलाना खिलाफ कानून होगा पाकिस्तान में अपोजीशन की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन के मामला और आने वाली आईनी तरमीमी बिल का हिस्सा न बनने का ऐलान कर दिया है पाकिस्तान के सबक विफाकी वजीर और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने यह ऐलान पाकिस्तान की कौमी असम्बली में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर खिताब के दौरान किया उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत से रबते नहीं रखे जा सकते जो कांटे वो बिखेर रहे हैं वही उनको चुन लें अफगानिस्तान के सूबे हिलमंद में खुदकुश हमला और एक बम धमाके के नतीजे में नौ पुलिस अहलकारों समेत तेरह अहलकार हलाक और पाँच जख्मी हुए हैं इतलात के मुताबिक पुलिस अहलकारों को सूबाई दारुल दारकूमत लश्करगा और संगीन के दरमिया इलाके में सड़क पर नसब धमाका खेज मवाद से निशाना बनाया गया है दूसरी तरफ हिलमंद ही में खुदकुश हमले में अफगान फोर्सेस की एक चेक पोस्ट को निशाना बनाया गया है ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि ईरान की अगली माली साल के दौरान उनका मुल्क तेल की आमदनी पर अपना इहसार कम कर देगा और नए माली साल के बजट को इस तरह डिज़ाइन किया गया है जिससे अमेरिका की आयद करद तजारती पाबंदियों के असर को कम करने में मदद मिलेगी सदर हसन रूहानी का कहना था कि हमारी नई बजट से दुनिया को ये पैगाम जाएगा कि पाबंदियों के बावजूद हम मुल्क का इकतदी निज़ाम बखूबी चला सकते हैं नया मुजवज़ बजट सख्त अमरीकी पाबंदियों और दबाव का तोड़ करने की अहलियत रखता है भारत की पार्लियामान ने गैर मुस्लिम तारकिन वतन को शहरीत देने से मुतल शहरीत तरमीमी बिल मंजूर कर लिया है जबकि अपोजीशन की तरफ से इस बिल की शदीद मुखालफत की गई है भारत की एवान जेरी लोकसभा में पीर को वजीर दाखिला अमित शाह ने शहरीत तरमीमी बिल एवान में पेश किया शहरीत तरमीमी बिल का मकसद पाकिस्तान बंग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आने वाले गैर मुसलिमों को भारतीय शहरीत देना है हिजब इख्तलाफ इस बिल को आइन के मुनाफी और मुस्लिम अक्सरियत को हदफ बनाने का मकसद करार देती है चीनी हुकाम ने दावा किया है कि चीन के सूबे सेंकिया के कैंपों में तालीम और तरबियत का प्रोग्राम मुकम्मल हो गया है और वैगौर नस्ल के लोग कैंपों से बाहर आने के बाद पुरमसरत जिंदगी बसर कर रहे हैं दूसरी जानब वैगौर कम्यूनिटी और दीगर मुस्लिम अकलीतों के लोगों का कहना है कि अब भी उनके बेशुमार अफराद कैंपों और जेलों में मुकैद हैं इराक के सदर मकाम बगदाद में अमरीकी फौज पर राकेटों से हमला किया गया है अल अरबिया चैनल के मुताबिक इतवार और सोमवार के दरमिया शब दो मिज़ाइल बगदाद के हवाई अड्डे के करीब गिरे हैं इन राकेट हमलों में अमरीकी फ़ौज को हदफ बनाया गया था ताहम अब तक इस वाक़े की मजीद तफसील सामने नहीं आई है जबकि इराकी शहर करबला में एक समाजी कारकुन फाहिम अल तई को इतवार के रोज़ नामालूम मुसल अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया है इराकी जरा अबलाग ने इस वाक़े की एक फोटेज भी जारी की है जिसमें हमला आवरों को अलताई पर सैलेंसर पिस्तौल से फायरिंग करते देखा जा सकता है दूसरी तरफ इराकी अदलिया ने मुजाहरों के दौरान हिरासत में लिए गए दो पुरमन मुजाहरीन को रिहा कर दिया है इराकी जुडिशल काउंसिल की तरफ से इतवार के रोज़ जारी कर एक बयान में कहा गया है कि एक तफ्तीशी इदारे ने जांच पड़ताल के बाद 8 सितंबर 2019 तक 2626 पुर अमन मुजाहरीन की रिहाई की तस्दीक की है तुर्की की वजारत दाखिला ने कहा है कि माजी में दाइश से मुंसलिक रहने वाले गैर मुल्की दहशत गर्दों को डिपोर्ट करने के मंसूबे के तहत 11 अफराद को फ्रांस भेज दिया गया है खबर एजेंसी राइटर्स के मुताबिक तुर्क वजारत दाखिला ने 11 अफराद को फ्रांस भेजने का ऐलान किया लेकिन इस हवाले से मजीद तफसी सियागा नहीं किया है शाम की मशरकी सूबह दीर अलजूर में नामालूम लड़ाका तैयारों के हमले में ईरान नवाज पाँच जंगजू हलाक हो गए हैं बरतानिया में कायम सीरियन ऑब्जरवेटरी ने इतला दी है कि इराक की सरहद के नज़दीक वाक़ कस्बे बू कमाल के नवा में लड़ाका जेट ने ईरानी फोर्सेज और उसकी इतिहादी मलेशियाओं के ठिकानों को बम्बारी में निशाना बनाया है
شمالی کوریا کے ذرائع ابلاغ نے دعویٰ کیا ہے کہ پیونگ یانگ نے سوہانے سیٹلائٹ لانچنگ گراؤنڈ پر انتہائی اہم تجربہ کیا ہے امریکی نشریاتی ادارے سی این این نے شمالی کوریا کے سرکاری نیوز ایجنسی کورین سینٹرل نیوز ایجنسی کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ تجربے کے نتائج انتہائی مثبت آئے ہیں دوسری طرف اقوام متحدہ میں شمالی کوریا کے سفیر کیم سونگ نے کہا ہے کہ اب شمالی کوریا کو امریکہ سے طویل مذاکرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان کو خبردار کیا ہے کہ وہ امریکہ کی مخاصمت میں سب کچھ کھو بیٹھیں گے فرانس کے اپوزیشن لیڈر یون لوک میلنچون کو فرانسیسی عدالت نے تین ماہ قید کی سزا اور آٹھ ہزار یورو جرمانہ کیا ہے اپوزیشن لیڈر پر اکتوبر دو ہزار اٹھارہ میں غیر قانونی طور پر لوگوں کو مظاہرین پر اقسانے بغاوت اور اشتعال انگیزی کا الزام ہے امریکہ کے سابق نائب صدر ڈک چینی نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ کی مشرق وسطی سے لا تعلقی سے ایران اور روس کو فائدہ پہنچے گا سوموار کو دبئی میں منعقد عرب حکمت عملی فورم میں گفتگو کر رہے تھے انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی شام سے فوج کے انخلا کے فیصلے سمیت مختلف پالیسیوں کے بارے میں اظہار خیال کیا چین نے حکومتی دفاتر اور عوامی اداروں میں غیر ملکی سافٹ ویئرز اور کمپیوٹرز کے استعمال پر پابندی کا فیصلہ کیا ہے جس کا مقصد چینی کمپنیوں پر امریکی تجارتی پابندیوں کا جواب دینا ہے فنانشل ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق چینی حکومت نے تین سال کے اندر اندر حکومتی دفاتر اور عوامی اداروں میں غیر ملکی خصوصاً امریکی ہارڈ ویئرز اور سافٹ ویئرز کو نکالنے کا حکم جاری کیا ہے جنوبی امریکی ملک چلی کی فضائیہ کا ایک طیارہ انٹارکٹی کا جاتے ہوئے لاپتہ ہو گیا ہے چلین ایئر فورس نے بتایا ہے کہ ہرکیولیس سی ون تھری زیرو طیارے نے انٹارکٹی کا بیس کے لیے اڑان بھری تھی اور اس پر اڑتیس لوگ سوار تھے جن میں سے پینتیس فوجی شامل ہیں طیارے نے چلی کے پینٹا ایریناز ایئرپورٹ سے اڑان بھری تھی جس کا ایک گھنٹے پانچ منٹ بعد کنٹرول روم سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے آج کے نیوز بلیٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے آپ سن رہے تھے ریڈیو زرمبش سے خبریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں سنتے رہیں ریڈیو زرمبش اور باخبر رہیں دنیا سے